உலக போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு ஆவடியில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினத்தையொட்டி மத்திய ரிசர்வ் பாதுகாப்பு படை ரேபிட் ஆக்ஷன் போர்ஸ் உள்ளிட்ட துறைகள் சார்ந்த ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் கலந்து கொண்டு விழிப்புணர்வு பேரணி சென்றனர் சர்வதேச போதைப் பொருள் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தல் தடுப்பு நாள் ஆண்டுதோறும் ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் நாள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதனை முன்னிட்டு ஆவடி பேருந்து நிலையம் அருகே சிஆர்பிஎஃப் கமாண்டோ வின்சென்ட் அவர்கள் ஆவடியில் துவக்கிய பேரணி திருமுலை வாயில் வரை சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் வரையில் பேரணி நடைபெற்றது இதில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் மாணவர்களுக்காகவும் பொதுமக்களுக்காகவும் வாசகங்கள் எழுதப்பட்ட பதாகைகள் ஏந்தி சென்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் நாட்டில் அதிக தவறுகள் நடைபெறுவது போதையில் எனவே இதை ஒழிக்கும் விதமாக இந்த பேரணி மூலமாக வலியுறுத்தினர் இருபத்தி ஆறு போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினம் அல்லது போதைப் பொருள் இருப்பு தினத்தை சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் போர்ஸ் ரேபிட் ஆக்ஷன் போர்ஸ் நார்கோட்டிக் கண்ட்ரோல் பியூரோ இந்த மூன்று ஆர்கனைசேஷன்களும் ஒருங்கிணைந்து பொதுமக்களிடையே ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இந்த தீய பழக்கம் இருந்து தங்களை தாங்கனே எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு பொதுமக்களிடம் ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்கி அவர்களை பாதுகாக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த தினத்தை இந்த மூன்று போர்ஸும் சிஆர்பிஎஃப் ஆர்ஐஎஃப் அண்ட் என்சிபி ஒருங்கிணைந்து இன்று நாங்கள் இதை பங்கிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் இதேபோல் கரூரில் அகில உலக போதை மருந்துகளின் தீய பயன்பாடு எதிர்ப்பு பேரணியை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சூரிய பிரகாஷ் கொடி அசித்து துவக்கி வைத்தார் போதை மருந்துகளின் பயன்பாடு குறித்து பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ளும் விதமாக விழிப்புணர்வு பேரணி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வளாகத்தில் இருந்து துவங்கியது இப்பேரணியை மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சூரிய பிரகாஷ் கொடி அசித்து துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்வில் அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் போதை மருந்துகளினால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு பதாகைகளை கையில் ஏந்தி அரசு கலை கல்லூரி வரை சென்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் இதேபோல் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மோசூரில் அரசு கல்லூரி மாணவர்கள் உட்பட தனியார் கல்லூரி மாணவர்களும் இணைந்து ஜூன் இருபத்தி ஆறு உலக போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினத்தையொட்டி விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தினர் இப்பேரணியில் மதுவினால் ஏற்படும் தீங்கு புகையிலையினால் உண்டாகும் பாதிப்புகளை விளக்கும் வகையில் போதைப் பொருள்கள் ஒழிப்பு குறித்த வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளோடு கோஷங்களை எழுப்பியவாறு சென்றனர் இதில் ஓசூர் வட்டாட்சியர் காவல்துறை அதிகாரிகள் உட்பட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் விழிப்புணர்வு பேரணியில் பங்கேற்றனர் இதனை அடுத்து பெரம்பலூர் மாவட்ட காவல்துறையின் சார்பில் மது ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது அதே நேரத்தில் கடை திறக்கும் முன்பே பெரம்பலூரில் மது விற்பனை நடந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பெரம்பலூர் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் மது ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தா காவல் கண்காணிப்பாளர் திஷாமித்தல் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர் பெரம்பலூர் பாலக்கரையில் துவங்கிய பேரணி வெங்கடேஷபுரம் ரோவர் வளைவு வழியாக சென்று மீண்டும் பாலக்கரையில் நிறைவடைந்தது இந்த பேரணியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு மதுவுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பி அது குறித்த பதாகைகளை கையில் ஏந்தியவாறு சென்றனர் இவ்வாறு மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் பேரணி நடந்து கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில் பெரம்பலூர் பழைய பேருந்து நிலையம் பகுதியில் பன்னிரண்டு மணிக்கு திறக்கப்பட வேண்டிய மது கடைகளில் திருட்டுத்தனமாக மது விற்கப்பட்டு மது பிரியர்கள் காலையிலேயே மது அறிந்தனர் ஒருபுறம் மதுவுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்து கொண்டிருக்கும் போது மறுபுறம் விதிமுறைகளை மீறி மது விற்பனை நடந்த சம்பவம் பெரம்பலூரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது பொன்னமராவதியில் குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்ட இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவர்களிடமிருந்து மூன்று புள்ளி முப்பது லட்சம் மதிப்பீட்டில் பதினான்கு சவர நகை மற்றும் இருசக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி உட்கோட்ட பகுதிகளில் சமீப காலமாக நடைபெற்ற திருட்டு வழிப்பறி வழக்குகள் சம்பந்தமாக மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில் பொன்னமராவதி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் தமிழ்மாறன் ஆய்வாளர் கருணாகரன் தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர் இதனையடுத்து கோழிக்கடை சந்து வீதியில் யமகா பைக் மற்றும் பூங்குடி வீதியில் சின்னத்திரை நடிகர் கண்ணன் என்பவரின் தாயார் சின்னம்மாள் வீட்டின் அருகே நாய்க்கு சாப்பாடு வைக்க குனிந்த போது மின்னல் வேகத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவர் சின்னம்மாள் அணிந்திருந்த நான்கு சவர நகையை பறித்து சென்றனர் இருசக்கர வாகனத்தில் வழிப்பறி போன்ற குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்த பட்டுக்கோட்டையை சேர்ந்த மருது பாண்டி கணேஷ்குமார் ஆகியோரிடமிருந்து இருசக்கர வாகனம் மற்றும் பதினான்கு சவர நகையினை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக புதுக்கோட்டையிலிருந்து ரமேஷ் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி தாலுகா அலுவலகத்தில் தீப்பெட்டி தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச கூலி வழங்க வலியுறுத்தி தீப்பெட்டி தொழிலாளர்கள் மற்றும் அனைத்து தொழிற்சங்கத்தினர் என இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காத்திருக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் 
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி பகுதியில் இயங்கி வரும் தீப்பெட்டி தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச கூலி உயர்வு வழங்க வலியுறுத்தி கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தீப்பெட்டி தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனை அடுத்து இருபது சதவிகிதம் அதாவது ஒரு ரூபாய் கூலி உயர்த்த தீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் இதனை அடுத்து உயர்த்தப்பட்ட கூலி தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது சில தீப்பெட்டி ஆலை உரிமையாளர்கள் உயர்த்தப்பட்ட கூலியை வழங்காமல் பழைய கூலி தொகையை மட்டும் வழங்கி வருவதாக கூறி தீப்பெட்டி தொழிலாளர்கள் தொடர்ச்சியாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இன்றைக்கு அனைத்து சங்கங்கள் சார்பாக காத்திருக்கும் போராட்டம் என்பது அறிவிக்கப்பட்டு காத்திருக்கும் போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு தீப்பெட்டி தொழிலாளிக்கு குறைந்தபட்ச சம்பள குறைந்தபட்ச கூலி இவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் இருக்கு ஆனா அதை இவ்வளவு நாளும் எந்த விதமான ஒரு நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத அரசாங்கம் இப்போ வரைக்கும் அதுக்கு எந்த விதமானதும் இல்ல பேச்சுவார்த்தை என்பது பேச்சுவார்த்தையாவே இருக்கு எங்கேயுமே அமுல் அமுலாக்கம் என்பது இல்ல அதை எதிர்த்து இன்றைக்கு வந்து காத்திருக்கும் போராட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த காத்திருக்கும் போராட்டம் இவங்களுக்கு உடனடியாக அந்த கூலி உயர்வு வரும் தரை இது தொடரும் அப்படிங்கறத தெரிவிச்சுக்கிறேன் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கோவில்பட்டியில் இருந்து சிவராமலிங்கம் திட்டக்குடி தாலுகா அலுவலகத்தில் பெண் கிராம நிர்வாக உதவியாளர் பணியிடை மாற்றம் மற்றும் பணிசுமை காரணமாக தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அடுத்த பெருமுளை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஷீலா இவர் புலிவலம் கிராமத்தில் கிராம நிர்வாக உதவியாளராக பணிபுரிகிறார் இவரை திட்டக்குடி தாலுகா அலுவலகம் கடந்த ஓராண்டில் மூன்று முறை பணியிடை மாற்றம் செய்ததாகவும் இவரிடம் பணிசுமை அதிகமாக கொடுப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது இதனால் மனமுடைந்த ஷீலா மதியம் தாலுகா அலுவலகம் வந்து திடீரென அலுவலகத்தின் முன்பு மன்னன் உடலில் ஊற்றி தீ வைக்க முயன்றார் அப்போது அங்கிருந்த பொதுமக்கள் அவரை மீட்டு காப்பாற்றியுள்ளனர் உடனடியாக அலுவலக ஊழியர்கள் அவரை அழைத்துக் கொண்டு தாசில்தார் அலுவலகம் சென்றனர் இது பற்றி திட்டக்குடி தாசில்தார் சிவகுமார் மற்றும் திட்டக்குடி போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் பெண் கிராம நிர்வாக உதவியாளர் தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக திட்டக்குடியில் இருந்து ராம் பிரபு ஓசூரில் வீட்டின் பின்பக்க ஜன்னல் கம்பியை உடைத்து பீரோவில் இருந்த ஐம்பத்தி ஆறு சவர நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஓசூர் அருகே பேடரப்பள்ளியில் உள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான குடியிருப்பு பகுதியில் வசித்து வருபவர் யுவராஜ் இவர் பெங்களூரில் உள்ள தனியார் சாப்ட்வேர் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார் நேற்று யுவராஜ் அவரின் உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தார் வீட்டில் தனியாக இருந்த அவருடைய தாயார் அமுதேஸ்வரி பக்கத்தில் உள்ள தன் மகள் வீட்டில் சென்று நேற்றிரவு தங்கியுள்ளார் இதனை நோட்டமிட்ட மர்ம நபர்கள் நேற்றிரவு வீட்டின் பின்பக்க ஜன்னல் கம்பியை உடைத்து உள்ளே சென்று பீரோவில் இருந்த சுமார் ஐம்பத்தி ஆறு சவர நகை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் இதனை அடுத்து இன்று காலை அமுதேஸ்வரி வந்து பார்த்தபோது பின்பக்க ஜன்னல் உடைத்து பீரோவில் இருந்த நகைகள் கொள்ளை போனதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து தன் மகளுக்கு தெரிவித்துள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர் புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக ஓசூரில் இருந்து செல்வா ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் சார்பில் மாபெரும் நடைப்பயணம் நடைபெற்றது ராமநாதபுரம் பாரதி நகரில் இருந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வரை தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் மாநில பொதுச் செயலாளர் சண்முகம் தலைமையில் மாவட்ட தலைவர் முத்துராமு மாவட்ட செயலாளர் மயில்வாகனன் முன்னிலையில் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு போதிய மழை பெய்யாததால் மாவட்டம் முழுவதும் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவித்து விவசாயிகளுக்கு வறட்சி நிவாரணம் பயிர் பாதுகாப்பு விவசாய கடன் தள்ளுபடி என அரசு அறிவிக்க வலியுறுத்தி இந்த நடைப்பயணத்தை மேற்கொண்டனர் இந்த நடைப்பயணத்தில் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்தும் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கெடுத்துக் கொண்டனர் விவசாய சங்கத்துடைய பிரதிநிதிகள் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் சந்தித்து வறட்சி பாதித்த மாவட்டமாக வறட்சியால் பாதித்த அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் நிவாரணம் வழங்குவதற்கான அறிவிப்பை உடனடியாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட வேண்டும் கடனை விவசாயிகளுடைய கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் ஏற்கனவே கடந்த ஆண்டு விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய பயிர் காப்பீடு தொகையை இதுவரை வழங்கப்படவில்லை 
இந்த பயிர் காப்பீட்டு தொகை சம்பந்தமான கணக்கெடுப்பில் மிகப்பெரிய உள்ளதுபடியும் மோசடிகள் நடைபெற்றிருக்கிறது இது சம்பந்தமாக தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் ஏற்கனவே சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு என்பது தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த ஆண்டாவது முறையாக பயிர் காப்பீடு சம்பந்தமாக கணக்கெடுப்பு நடத்தி பாதிக்கப்பட்ட அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பயிர் காப்பீடு கிடைப்பதற்குரிய முறையான நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த நடைபயணத்தின் வாயிலாக மாவட்ட நிர்வாகத்தையும் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தையும் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்ளும் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக ராமநாதபுரத்தில் இருந்து கெவிஸ்டன்